बहुत सारी महफिलें सस्ती है हर महफिल अलग अलग होती है हमारी स्वाद की महफिल है जिसमें बहुत सारे खाने पीने के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें चटपटा मसाला है कुछ मीठा है कुछ तिखास है हर चीज़ है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस महफिल में अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो कमी अखरती रहती है और फिर हमें कहते हैं कि यार वो इस महफिल में नहीं है उसकी बड़ी याद आ रही है उसकी कमी अखर रही है उसके बिना मज़ा नहीं आ रहा जी हाँ हम यहाँ पर हर दिन स्वाद की महफिल सजाते हैं लेकिन सच में सब कुछ है हमारे पास खाने के लिए बनाने के लिए लेकिन अगर आपकी हंसी का तड़का अगर हमारे पास नहीं है आपका साथ नहीं है तो सच में हमारी ये महफिल बिल्कुल अधूरी क्या इसका अस्तित्व नहीं है तो बस इस महफिल को ऐसे ही जमाए रखिए अपनी इस प्यारी सी मुस्कान के साथ और अपने इस बहुत ही हसीन साथ के साथ तो चलिए आज है हमारे साथ मिसेज सुनीता मिंगलानी जी आइए सबसे पहले वेलकम करेंगे हम सुनीता जी का हेलो सुनीता जी हाय वर्तिका क्या हाल चाल है आपके बिल्कुल ठीक है मजे में बिल्कुल चलिए ठीक है बहुत सारी चीजें सजा रखी हैं पर तो कोई तेल की खुशबू आ रही है क्या बनाएंगे आप हम बनाने जा रहे हैं लौकी सोया स्टर फ्राई बॉल्स लौकी सोया स्टर फ्राई बॉल्स जो इंग्रेडिएंट्स है वो लौकी है और सोया है जी ठीक है शुरू करते जी हाँ शुरू करते सबसे पहले हम लेंगे ये उबला हुआ चूरा है सोयाबीन का और इसमें हम डालेंगे ये लौकी ग्रेटेड लौकी ठीक है दोनों तकरीबन सेम क्वांटिटी में रहेंगे हाँ बराबर और इसमें हम डालेंगे एक आलू मैश कर ठीक है सोया ग्रेन्यूल्स मार्केट में इजीली मिलते हैं बिल्कुल उन्हें पानी में सोख कर रखा था थोड़ी देर के लिए हाँ स्वीस करिए और काम में ले लीजिए साथ में घिया ग्रेटेड है थोड़ा सा आलू टेस्ट के लिए बाइंडिंग के लिए और ये आपने बेसन मिलाया है और ये थोड़ा सा चाट मसाला लाल मिर्च धनिया नमक स्वाद के अनुसार ठीक है अब इन सब को मिलाकर ठीक है बॉल्स बना लें नमक लाल मिर्च डाल दिया आपने चाट मसाला डाल दिया बेसन इसको बाइंड करने का काम करेगा और थोड़ा सा इसका स्वाद भी आएगा ठीक लौकी के साथ भी बेसन बहुत अच्छा जाता है और हाँ। सोया के साथ भी बहुत अच्छा जाता है ठीक है ठीक है इस तरीके से गोल एकदम हाँ बॉल बना लिया हमने मीडियम साइज की जस्ट डीप फ्राइड करना है हाँ इसको भी वही कैचअप हर धनी की चटनी के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं पर मैं इसके साथ एक स्टर फ्राई थोड़ा सा बनाएंगे अच्छा इसके अंदर ये डालेंगे जी आपने कहा कि आप इसके लिए अलग से एक डिप तैयार करेंगे हाँ तो बॉल्स ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं डिप की तैयारी कर लेते हैं बिल्कुल तो चलिए पैन में सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल के आप इसके एक सॉस बना रही हैं जी। हाँ जी तो पैन में तेल डाला हमने सबसे पहले और ये बारीक कटा हुआ प्याज साथ ही डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी सी हरी मिर्च ठीक है इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन बेसन ठीक है तो अभी हमने प्याज हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा बेसन लिया है हाँ जी थोड़ा सा भून लिया इसे ठीक है अब पानी डालेंगे तो एक लिपटवा सी सॉस टाइप से हो जाएगी नमक सीजनिंग कर रहे हैं सिर्फ नमक के साथ नहीं लाल मिर्च डालेंगे अच्छा ठीक है लाल थोड़ी सी लाल मिर्च और डालते हैं चाट मसाला तो नमक हो गया इसमें लाल मिर्च है थोड़ा तो सा चाट मसाला है और ये स्नैक्स है स्नैक्स हाँ की कैटेगरी में आता है स्नैक्स की कैटेगरी में आएगा 
इसमें हम बॉल्स डालें ओके मुझे से बहुत अच्छा टेस्ट आता होगा हाँ। इसका तो लौकी ली है अपने गैनुअल्स लिए हैं बाइंडिंग के लिए देखो इसमें आलू हो गया थोड़ा सा बेसन हो गया एक डिफरेंट सॉस के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे ये तैयार है जी सॉस इसके ऊपर ही डाल देंगे हरा धनिया डाल दें थोड़ी सी हरी मिर्च और और कुछ स्प्रिंकल कर देते हैं चाट मसाले लाइए सुनीता जी तो बर्ती का बन कर तैयार है हमारी लौकी सोया बॉल लौकी सोया बॉल्स आपने देखा सुनीता जी कितने प्यार से इनको बनाना सिखा रही थी ना मज़ा आया ना कितने आसान हैं और देखिए इस तरीके की रेसिपीज वाकई में यूनिक होती हैं क्योंकि बनाने में आसान है इन्ग्रीडियंट्स इतने ईजिली अवेलेबल होने वाले हैं कि कभी भी ऐसा छुट्टी का टाइम हो उस समय बनाइएगा आप आराम से नोट करें इसका भी क्या लौकी सोया स्टर फ्राई बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल बॉइल्ड सोया ग्रेन्यूल्स एक बाउल ग्रेटेड लौकी एक बॉइल्ड मैश्ड आलू एक बाउल बेसन एक बाउल कटी हुई प्याज एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच चाट मसाला एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लौकी सोया स्टर फ्राई बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बॉइल्ड सोया ग्रेन्यूल्स ग्रेटेड लौकी बॉइल्ड मैश्ड आलू बेसन चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और बॉल्स बनाकर डीप फ्राई कर लें। अब एक पैन में तेल डालकर प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट हरी मिर्च और बेसन डालकर भूने और थोड़ा सा पानी ऐड कर नमक लाल मिर्च पाउडर चाट मसाला ऐसी सीजनिंग करें अब इस तैयार सॉस में बॉल्स डाल कर डिश आउट कर हरा धनिया हरी मिर्च और चाट मसाले से गार्निश कर सर्व करें का ब्रेक खत्म हो चुका है और ब्रेक के बाद हम सीखेंगे फ्रूटी हलवा जो कि बनेगा ज्वार के आटे के साथ है ना डिफरेंट सुनता जी फ्रूटी हलवा और फिर आप यूज भी कर रही है तो ज्वार का आटा यूज कर रही है दैट्स रियली वेरी नाइस काफी न्यूट्रिटिव होता है काफी प्रोटीन होता है इसमें ठीक है शुरू करें सबसे पहले हम पैन में डालेंगे घी घी के साथ बना रही है ठीक है इसमें डाला ज्वार का आटा आजकल मुझे ये बहुत अच्छा है कि सारे ही आटे मिलने लगे हैं। हाँ जी आजकल दालों के आटे भी इजीली अवेलेबल हैं और इससे कि मक्का का आटा हुआ जवार का आटा हुआ रागी का आटा हुआ सब मिल। सब जगह हाँ मिलते हैं इसको थोड़ा सा घी के साथ भून लेना है हाँ जी। इसको भूनना कितना है ये पूरा पक जाना चाहिए हाँ इसमें खुशबू आने लगी अच्छा हल्का सा गोल्डन ब्राउन अगर जब हलवा बन जाता होगा तो लिटरी वो फील होता है क्या की हमने आटा ज्वार का लिया है हाँ का टेस्ट अपना होता है तो नदी टेस्ट आएगा इसका थोड़ा सा अच्छा ठीक है सुनीता जी इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया एकदम सुनहरी सा कलर आ रहा है इसका हाँ जी अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची इलायची पाउडर है ठीक है और साथ ही डाल देंगे हम चीनी चीनी एक टेबल स्पून और ये है गुड़ गुड़ जितना रागी लिया हमने उतना ही हमने इसमें गुड़ डाला जितना जवार का आटा लिया हाँ जी और उतना ही हमें गुड़ का यूज करना बिल्कुल ठीक है तो तो मैंने एक चीज और नोटिस करी हाँ अक्सर हलवा बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा कम ही रखा है बिल्कुल क्योंकि मैं चाहती हूँ की ये ज्यादा अच्छा बने लो फैट हलवा हो जाए अच्छा इसमें हमने इसे कम घी के साथ ही बनाने की कोशिश हाँ। करी है और इसमें हमने डाला केला केले का पल्प है ये वो आपने लिया है तो पर्टिकुलरली केले का ही ले सुनीता जी नहीं आप तो इसमें वो भी डाल सकते हैं सेब भी डाल सकते हैं तो सेब के साथ में आप सिनेमन डालें अच्छा तो किसी भी फ्रूट का पल्प ले लें या कुछ ऐसा है की ये वाला फ्रूट नहीं ले नहीं आप जैसे गाजर ले सकते हैं केला ले सकते हैं और सेब ले सकते हैं ओके जैसे आपने केले का पल्प डाला और हमने 
मछुआर का आटा यूज किया दूध डाला तो इसको बाइंडिंग होना ही शुरू हो चुका है हाँ जी और इसमें केले के हल्के हल्के चंक्स भी फील होंगे तो अच्छे लगेंगे अच्छे लगेंगे ठीक है सुनीता जी रेडी हो चुका है हाँ जी देखो ऐसे सब तरफ से पैन छोड़ दिया है और ये इकट्ठा होने लगा है देखिए सुनीता जी ये एक जगह पूरा इकट्ठा हो चुका है पूरा इसने पैन छोड़ दिया है डेट मीन से पक चुका है हाँ जी काजू और किशमिश से सजा देंगे आप चाहते तो अंदर भी डाल सकते ठीक है थोड़ी सी इलायची थोड़ा सा ये ठीक है ये बनकर तैयार है हमारा जवार का फ्रूटी हलवा लाइए हम्म देखा जवार के आटे का कितना अच्छा यूज है जब भी हम मिक्स आटे लेते हैं तो हम ज्वार का आटा भी मिलाते हैं ज्वार के आटे की रोटी बनाते हैं लेकिन ज्वार के आटे का हलवा आप किसी भी फ्रूट के पर्व के साथ तैयार कर सकती हैं नोट कर लीजिए इसका तरीका ज्वार का फ्रूटी हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल ज्वार का आटा आधा बाउल घी एक बाउल गुड़ एक बड़ा चम्मच चीनी एक चम्मच इलायची पाउडर एक कप दूध आधा बाउल कटे हुए केले और एक चम्मच कटे हुए काजू ज्वार का फ्रूटी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी डालें और ज्वार का आटा डालकर भून लें। अब इसमें इलायची पाउडर चीनी गुड़ दूध और केले डालकर अच्छी तरह चला लें। तैयार हो जाने पर डिश आउट करें और काजू किशमिश इलायची और गुड़ से गार्निश कर सर्व करें सुबह सुबह का नाश्ता जिन घरों में कंपलसरी होता है सच में सुबह सबसे अलग है कि क्या नाश्ते में ऐसा बनाया जाए कि एक तो जल्दी बने और फिर सबको पसंद भी आ जाए जी हाँ उत्पम वो भी हम तैयार करेंगे ब्रेड के साथ यानी कि ब्रेड उत्पम इंस्टेंट बनने वाला ब्रेड उत्पम सुबह जी वाकई में नाश्ते की बहुत बड़ी टेंशन होती है क्योंकि नाश्ता इस समय सुबह टाइम नहीं होता सबके जाने का वक्त होता है फिर लगता है कि कुछ ऐसा हो कि सबको पसंद आ जाए ठीक है तो ब्रेड वो सिखाते हैं आपको अच्छा लगे सबसे पहले हमने ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स ले लिए ठीक है आपने ब्रेड के मैंने दोनों ब्राउन पार्ट भी और व्हाइट हाँ, पार्ट भी दोनों को मिक्सी में चर्न करके उसको बिल्कुल एकदम चूरा बना लिया है जी हाँ आप चाहें तो सूजी भी मिला सकते हैं अच्छा। मैं यहाँ पर मैदा मिला रही हूँ ठीक है हमने थोड़ा सा इसमें मैदा लिया है और इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच सोडा मीठा मीठा सोडा चुटकी भर हाँ जी और हरी मिर्च इसमें जो हमने सोडा डाला है उससे क्या होगा एक से फूलेगा अच्छा हरा धनिया बारीक कटा प्याज और ये बारीक कटी लाल और हरी शिमला मिर्च ओके सुनीता जी इसे हम छाछ से घोल लें और ये है बचा मिल्क यानी कि छाछ छाछ ले लें घर में दही होता है दही ले लें ठीक हाँ, है सुनीता जी तो इस तरीके से हमने इसका एक बैटर तैयार कर लिया है जिसमें हमने मीठे सोडे का भी यूज किया है हाँ जी और पूरा आपने देखा होगा ब्रेड ली है ब्रेड में थोड़ी सी हमने मैदा का यूज किया है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैदा का यूज ना करें तो आप सूजी का भी कर सकते हैं बिल्कुल अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा नमक और जीरा भी हाँ जी। जीरा कैसा लगेगा इसमें बहुत अच्छा लगेगा अब क्या करना है अब हम तवे पर बनाएंगे थिक होता है ये हाँ मतलब जब बनता है थोड़ा मोटा बनता है थोड़ा थिक बनेगा बुधपम हमेशा थोड़ा मोटा होता है और ये अनियन ऊपर से आप थोड़ा कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं थोड़ी हरी मिर्च भी डाल देते हैं 
ठीक है आप इसको आराम से जब छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह बना लीजिए इवन थोड़ा ठंडा हो जाए तो बच्चों के टिफिन में पैक करके कैचअप के साथ उनको दे सकते हैं कितना अच्छा ऑप्शन कई बार सुनता जी बाकी में ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं होता ब्रेड घर में रखी हुई है तो चलो ब्रेड से ही कुछ उनके लिए बनाकर दे दिया बिल्कुल तो क्योंकि जिंदगी में भागा दौड़ी चलती ही रहती है कभी टाइम की कमी हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो तो। और ये ब्रेड तो हमेशा घर में होती ही है इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है कुछ ठीक है इसलिए और इसको आराम से फिर जब भी सीख जाए एक साइड से फिर इसको चेंज करके नेक्स्ट साइड से इसको अपन सीख सकते हैं हाँ जी ठीक है अगर हम पहले ही इसे पलटना चाहेंगे तो टूट जाए टूट जाएगा एग्जैक्टली exactly. इन इन चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर सिक जाए तभी इसको चेंज करें जी दादी बताए मजे आ गए एकदम अच्छी सिकाई हुई है हाँ। और देखो वाकई में ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और एक नई रेसिपी सीखी आसान सी मजा आ गया और वैसे मैं बताऊँ मेकआउट नहीं कर सकते जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमने क्या ब्रेड का बनाया है ओके तो बर्ती कब बन कर तैयार है हमारा ब्रेड का उपमा गर्मा गर्म ब्रेड उत्प वाह बच्चों को टिफिन में देना चाहे तो ठंडा तो करके और टिफिन पैक करके आराम से दे सकती है नोट करिए इसका भी क्या ब्रेड उत्पम बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल ब्रेड क्रम्स दो चम्मच मैदा या सूजी चौथाई चम्मच मीठा सोडा आधा चम्मच हरी मिर्च आधा चम्मच हरा धनिया दो चम्मच बारीक कटी प्याज दो चम्मच हरी शिमला मिर्च एक कप छाछ एक चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार ब्रेड उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में ब्रेड क्रम्स मैदा मीठा सोडा हरी मिर्च हरा धनिया प्याज हरी शिमला मिर्च छाछ नमक और जीरा मिलाकर बैटर तैयार कर ले अब एक नॉन स्टिक पैन पर ऑयल लगाकर बैटर डालें और ऊपर से कटी हुई प्याज और हरी मिर्च स्प्रेड कर दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लें। स्वादिष्ट ब्रेड उत्पम तैयार है सुनीता जी थैंक यू रसोई से के लिए समय निकाला और व्यूअर्स के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज आपने सोची और उस रेसिपीज वाकई में बहुत अच्छी लगी मुझे जब भी समय मिलेगा हम सब बनाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू वर्तिका वही देखो हमारे शेफ्स मेहनत करते हैं हम लोग रेसिपीज डिलीवर करते हैं आप लोग टाइम देते हैं लिखते हैं नोट डाउन करते हैं तो जिसमें भी आप नोट डाउन करती हैं उस उसको बुक को आप संभाल कर रखिए और जब भी कभी सर्च करना तो इस तरीके से लिखिए आप हर चीज़ को कि जब भी कभी आप बनाएं तो आप प्रॉपर वे में उसको आप बना पाए अब आप हमारा जो एड्रेस है ना उसको भी प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए रसोई से ए टी वी ए भवानी सिंह लेन भवानी सिंह रोड सी स्कीम जयपुर और हमारा मेल आई है रसोई से एट ई टी वी डॉट को डॉट इन अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ बाय